Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли. Я хочу взяться великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 30 мая, среда, и Церковь предлагает нам, к нашему наседанию и для нашего внимательного рассмотрения, отрывок из послания апостола Павла к общине города Рим. Первая глава, стихи с 18 по 27. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечистие и неправду человеков» подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им? Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце». Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам четвероногим, и присмыкающимся. То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог по стыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобно и мужчины. Оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами... Приступаем к чтению послания апостола Павла к римлянам. Община Рима — это одна из тех немногих общин, которым пишет апостол Павел, которые не были созданы им, но в которой апостол Павел всегда хотел побывать. И поэтому он пишет к ним, но пишет им не для того, чтобы их учить чему-то в плане том, в каком он писал это к тем общинам, которые он сам создал. Те общины, где э, вера пришла со словом апостола Павла, э, были э, со, со, совершенно отдельно отстояли э, от общин, тех общин, которые э, соз, со, были созданы не Павлом. Были э, там, где Слово Божие было рождено не Павлом. И вот одна из этих общин — это община города Рим. И здесь он пишет, что «я хочу э, взаим... понять, я хочу понять э, и увидеть, и э, надеюсь, что это общение, которое будет между нами, между общиной и между мной, когда я приду к вам, э, это будет э, общение, которое взаимообогатит нас». И мы будем наслаждаться плодами Духа. Вы моими, а я вашими. И таким образом он пишет им прежде всего о язычниках. И в первой главе он как раз таки обращается к язычникам. И вот что он них пишет. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину правду». И здесь, конечно же, стоит сказать о том, что Бог открывался прежде всего в пророках и в сверхъестественном откровении, которое зафиксировано в Священном Писании. Но познать Бога можно и не только из Священного Писания. Весь окружающий нас мир э, говорит о Боге. И в целом мы можем говорить о мире как о поэме Бога. И Бог — это некий поэт, который своим словом сотворяет этот прекрасный мир. И лицезрея, все великолепие и прекрасие этого окружающего нас мира, мы можем прийти к познанию Бога, истинного, единого Бога. И вот открывается гнев Божий с неба на всякое нечести и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им? 
ибо невидимые Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Апостол Павел говорит о том, что «что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им». «Ибо невидимые Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы». Апостол Павел говорит о том, что от сотворения Богом мира, вечная сила Его и Его Божество было видно через рассматривание творений. То есть лицезрея творения можно было познавать Бога. Но так как они заглушали неправдой истинную, говорит апостол Павел, то они поэтому безответны, и гнев Божий открывается с неба на всякое нечестие. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. Действительно, при неком а, познавании Бога, который мы можем найти, в творениях до христианских философов, философов, которые были до, существовали до пришествия и воплощения Господа Иисуса Христа. У святых отцов, которые обильно пользовались философией, но пользовались в том смысле, что философия была служанка богословия, они, святые отцы, называли этих философов «христиане до Христа» потому что в их писаниях есть те семена истины, которые позволяют путем умозрений прийти к познанию Бога в той степени, в которой это возможно прийти естественным человеческим разумом. Но как они, познав Бога, то есть дойдя до определенной степени истинного богопознания, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное сердце их. Называя себя мудрыми, они обезумели. То есть в своих философствованиях, дойдя до определенной истины, они свернули с истинного пути и не познали истинного Бога. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся. И здесь апостол Павел уже прямо говорит об идолопоклонстве, которое процветало в языческом обществе. То есть, дойдя до определенной истины, язычники отвергли эту истину и заменили ее идолопоклонством. То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Предал их Бог. Здесь нужно понимать, что человек обладает свободой воли. И всегда в стремлении к Богу человек проявляет некий акт своей воли. И вера подразумевает акт воления. То есть я по собственной воле, по собственному желанию верю и доверяю Богу. И здесь тоже человек обладает свободной волей, и Бог придает здесь э, человека в похотях сердец и нечистоте, так что они осквернили сами свои тела. Бог их придает их своей свободной воле. Он отступает и не вмешивается в их дела. Но также поступает Бог и с израильским народом, когда тот проявляет нечестие по отношению к Богу, и Господь наказует свой народ, который должен быть светочем среди языческих народностей и быть светочем истинной монотеистической веры. Израильский народ предавал Бога, и Господь наказывал его, предавал их также нечестью. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. И дальше он говорит, апостол Павел говорит о тех постыдных вещах, которые культивировались в языческом обществе. Различные проявления греховных страстей, различные проявления половой несдержанности были характерны для языческого мира. И против всего этого выступает апостол Павел, говоря о том, что языческий мир, дойдя до определенного уровня познания Бога, свернул с этой истины, начал поклоняться идолам, и в этом была его воля, свободная воля языческого народа, не стремиться к Богу, а предаваться похотям своих сердец. Поэтому, дорогие братья и сестры, будем стремиться молиться и истинно прославлять и почитать своего Творца, Христа, Бога нашего, и 
Будем помнить, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земле, я хочу взяться великолепно.